வணக்கம் நண்பர்களே ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு மூணு வீடியோ பார்த்துருக்கோம் வந்து பேசிக்காக வந்து பேசிக் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஐஎன் வேல்யூ அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதே மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் என்ன என்ன ரைட்டுங்களா ஓகே நம்ம சி பேலன்ஸ் வந்து சிலபஸில் இருக்கக்கூடியது என்ன பார்த்திங்கன்னா சால்விங் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குங்க இது ஜஸ்ட் சிம்பிள் மெத்தட் தாங்க ஜஸ்ட் நம்ம இதுக்கு எக்ஸாம்பிளை வந்து வீடியோ த்ரீயில் பார்த்துருக்கோம் ரைட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மெத்தட் இருக்குது சால்விங் ஆஃப் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்வர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட்னு ஒன்று இருக்குது கார்மர்ஸ் மெத்தட்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ ரெண்டுலேயும் வரக்கூடிய பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனை நம்ம வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதிட்டு அதோட டிடர்மெண்ட் ஏ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டிடர்மெண்ட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் அதுக்கு சொல்யூஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட போகிறோம் ஒருவேளை நம்ம வந்து டிடர்மெண்ட் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தாக்கில் நம்ம வந்து சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதுதாங்க ஸ்டெப்ஸ் ரைட்டுங்களா ஓகே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து ரெண்டு ரெண்டு மெத்தடுக்கும் காமனானது இதுதான் வந்து ஜென்ரலாக ரைட் இன்வர்ஸ் மெத்தடில் என்ன பண்ணுவோம் சரி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ நம்பர் த்ரீயில் டென்ஸ் எட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து நம்ம எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாங்களா ரைட்டுங்க நமக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜட் இஸ் ஒல்லு சிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஜட் இஸ் ஒல் டு டென் அதே மாதிரி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் கே ஜட் இஸ் ஒல் டு ஃபைவ் நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னாக்கில் வென் நோ சொல்யூஷன் இப் கே ஆஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க எப்போ வந்து கேவோட வேல்யூ கிவன் வேல்யூவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறப்ப நோ சொல்யூஷன் அதாவது டிட்டர்மெண்ட் ஏ வந்து ஜீரோவாக ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ரைட்டுங்களா ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட் மெத்தடில் எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஏ எக்ஸ் இஸ் கொண்டு பிங்கிற ஃபார்மெட்டில் கொடுத்துருக்கிறத அது அதுதான் அந்த கொடுத்துருக்கிறது ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எக்ஸ் கம்மா ஒய் கம்மா ஜட் இருக்குங்களா இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே இருக்கிற ஏ வந்தப்ப கொண்டு போன என்ன வரும் ஏ இன்வர்ஸ் பின்னு வருங்களா ஓகே ஏ இன்வர்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா அட்ஜாயிண்ட் ஏ டிவைட் பை டிட்டர்மெண்ட் ஏ வங்களா இன்ட்டு பி இவ்வளோதாங்க இதுதான் வந்து இன்வர்ஸ் மெத்தடுங்கிறது ரைட் இன்வர்ஸ் மெத்தடில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏங்கிறத வந்து இப்போ ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து எழுதுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்று 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 அப்புறம் ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ இதாக இருந்தால் ஒன்று ரெண்டு கே ரைட்டுங்களா இது வந்து ஏ மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து அட்ஜாயிண்ட் ஏ கண்டுபிடிச்சி ஏ அதாவது ஏ யூனிவர்ஸ் இன்ட்டு இந்த வேல்யூ போட்டோம்னா பி என்னது சிக்ஸ் டென் ஃபைவ் இது போட்டோம்னா நமக்கு எக்ஸ்கம் ஒய்க்கம் ஜட் வந்துட போகுது அது அது ஒரு மெத்தட் ரைட்டுங்களா ஓகே இந்த கார்மர் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் இது செகண்ட் மெத்தட்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஜஸ்ட் நீட் டு ரீப்ளேஸ் த ஈக்குவல் அண்ட் வேல்யூஸ் அது என்னங்க ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ரைட் வாங்க நம்ம முதல்ல அதுக்கு முன்னாடி பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதாங்க கார்மர்ஸ் மெத்தடுங்க அதாவது என்னென்னா டெல்டா எக்ஸ் டிவைட் பை டெல்டா தட் மீன்ஸ் டிடர்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை டிடர்மெண்ட் ஆஃப் கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ரைட்டுங்களா இது என்ன டெல்டா கண்டுபிடிச்சி அது பார்த்துட்டு வந்துடலாங்களா அப்போ தான் இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியான மெத்தடு தாங்க ரைட் டெல்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா கிவன் வேல்யூ இந்த எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டில் கொடுக்குறாங்களா அது அப்படியே எடுத்து அதுக்கு டிடர்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சா அது டெல்டா ஓகே டெல்டா எக்ஸுங்கிறது இந்த எக்ஸோட வேல்யூ மட்டும் நமக்கு ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா இந்த சம பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு பார்த்துங்களா ஆறு பத்து அஞ்சு இந்த ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா இந்த வேல்யூ தாங்க பாருங்க இந்த வேல்யூ அது வந்து எக்ஸ் ஒய் ஜட்டுக்கு போயில் ரீப்ளேஸ் பண்ணால் அது தாங்க அந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரைட் எக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸுங்கிற வர இந்த இடத்துலலாம் ஆறு பத்து அஞ்சுன்னு போட்டு மற்றது அப்படியே வச்சு போகிறோம் ஓகே டெல்டா ஒய்ங்கிறப்ப ஒய்க்கு மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் ஜ டெல்டா ஜட்டுங்கிறப்ப ஜட்டுக்கு மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ் ஒயில் வருது ரைட்டுங்களா இது கண்டுபிடிச்சோம்னா ஒரு வேல்யூ வருங்களா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நம்பராக தான் வரும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது டிட்டர்மெண்ட் ஸோ ஏதோ சம்திங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் நம்பர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெல்டா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சே டுவெண்ட்டி ஸோ நமக்கு வந்து எக்ஸோட வேல்யூ வேணும் அப்படின்னாக்கில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி அதாவது அஞ்சு பை நாலுங்கிறது தான் எக்ஸோட வேல்யூ ரைட்டுங்களா நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது ஜஸ்ட் இந்த கான்செப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க
ரைட்டுக்கு நமக்கு ஏதோ ஒரு கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க வந்து மூணு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று அதே மாதிரி மைனஸ் ஒன்று மூணு மைனஸ் ஒன்று ஒன்று சரி மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று மூணு இப்படி ஏதோ ஒரு சம் மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸோட ஐகன் வேல்யூ கேட்குறாங்க நம்ம எப்படி இங்கே ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் நமக்கு ரெண்டு டைப்பான மெத்தட் இருக்குது கன்வென்ஷன் மெத்தட் இருக்குது ஷார்ட் கட் மெத்தட் நம்ம ஷார்ட் கட் மெத்தட் பார்த்துலாம் கன்வென்ஷன் மெத்தட் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ரைட்டுங்களா கன்வென்ஷன் மெத்தட் ஒன்றும் கிடையாதுங்க இங்கே எழுதிருக்க பார்த்திங்களா ஏ மைனஸ் லேம்டா இ இசி கொண்டு ஜீரோன்னு போடும் இல்லைங்களா இந்த ஏ மேட்ரிக்ஸ் எழுதிட்டு அப்புறம் வந்து லேம்டா இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் இந்த மாதிரி போட்டு பெரிக்கெல்லாம் கொண்டு போகும் இல்லைங்களா அதுதாங்க இந்த கன்வென்ஷனல் மெத்தடுங்கிறது ரைட் ஓகே நமக்கு ஷார்ட் கட் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் சின்டெக்ஸ் அந்த எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்கிறது த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஸோ லேம்டா கியூப்னு ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கணும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சின்டெக்ஸில் வரக்கூடிய மைனஸ் லேம்டா ஸ்கொயர் இன்ட் சம் ஆஃப் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் அதாவது ட்ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க டிஆர்ஏ ட்ரீ டிஆர்ஏ சிஇ ட்ரேஸ் ப்ளஸ் லேம்டா இன்ட்டு மைனர் மேட்ரிக்ஸ் சம் ஆஃப் மைனர் மேட்ரிக்ஸ் அல்லது அடிஷன் ஆஃப் மைனர் மேட்ரிக்ஸ் மைனஸ் டிட்டர்மெண்ட் ஏ ரைட்டுங்களா ஓகே இது என்னென்னு வந்து எக்ஸ் நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கலாங்களா பாருங்கள் சிம்பிளை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டுக்கு ப்ளஸ் வருது செகண்டுக்கு மைனஸு தேர்டுக்கு ப்ளஸ்ஸு ஃபோர்த்துக்கு மைனஸ் ரைட்டுங்களா இப்போ உங்களுக்கு பார்க்குறப்ப புரியும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற வேல்யூ என்ன சிம்பிள் இருக்கோ அதுதான் போட ட்ரை பண்ணுவோம் நான் சொல்கிறேன் பாருங்களா இப்போ ரைட்டு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா லேம்டா கியூப் வந்து அதுக்கு எந்த கோ அதாவது கோபிஷன் ஒன்றா தான் இருக்கும் லேம்டா ஸ்கொயரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொன்னோம் சம் ஆஃப் டயக்னால் எலமெண்ட்னு கொடுத்தங்களா ஓகே நம்ம கிவன் மேட்ரிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ நைன் ரைட்டுங்களா இங்கே என்ன வருது ப்ளஸ் நைன் அப்படி தானே வருது நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன பண்ணுவோம்னா லேம்டா கியூபு ப்ளஸ் நைன் லேம்டா ஸ்கொயர்னு போட்டு எழுதிடுவோம் ரைட்டுங்களா ஆக்சுவலாக ஃபார்முலாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் தான் வருது ஸோ உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் நைன் வச்சுன்னா ப்ளஸ் நைன் போட்டுக்கலாம் சொல்ல வருது பிடிக்கலாம் ப்ளஸ் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் நைன் தான் போடணும் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு குழப்பது அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க நீங்கள் இந்த மைனஸ் வந்து ஃபார்முலாவில் வரக்கூடிய மைனஸ் ஓகே அடுத்து எப்படிங்க வந்து இந்த மைனர் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் மைனர் மேட்ரிக்ஸ்னால் இந்த பாருங்களா இந்த எல்லோ கலரில் ஒன்று கொடுத்துருக்கீங்களா இது ஒரு மைனர் மேட்ரிக்ஸ் அதே மாதிரி இந்த கோல்டன் கலரில் கொடுத்துருக்கிறது ஒரு மைனர் மேட்ரிக்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்கிறது இந்த நாலு கார்னரில் வரது ஒரு மைனர் மேட்ரிக்ஸுங்க இவ்வளோதாங்க இதோட நம்ம வந்து வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோமோ சரிங்க சரி எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்களா மூணு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று மூணு இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு ஒம்பது மைனஸ் ஒன்று ஸோ எட்டுன்னு வரும் இல்லைங்களா இதுக்கும் எட்டுன்னு வரும் இதுக்கும் எட்டுனு வரும் நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆச்சு எது லேம்டாவோட கோபிசியன் ஓகே அது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டிட்டர்மெண்ட் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் டிட்டர்மெண்ட் ஏக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த பக்கம் எழுதி அதாவது லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட்டு ட்ரையாங்குலர் மைனஸ் ரைட் ட்ரையாங்குலர் அந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் கட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஆர் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பட் ரெண்டுமே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் நம்மளால் ஸ்பீடாக போட முடியும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரைட்டிங் நம்ம டெல்டா ஏ கண்டுபிடிக்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டின் வருது ரைட்டுங்களா ஓகே நம்ம ஃபார்முலா இருக்கோங்களா சின்டெக்ஸில் லேம்டா கியூபு மைனஸ் லேம்டா ஸ்கொயர்டு இன் இன்ட்டு நைனு ப்ளஸ் லேம்டா இன்ட்டு இருபத்தி நாலு மைனஸ் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் தான் ஆனால் ஃபார்முலாவில் வருது மைனஸோ மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் ரைட்டுங்களா ஓகே இது சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு அதாவது எல்லாம் சுருக்கி போட்டோம்னா லேம்டா லேம்டா கியூப் மைனஸ் நைன் லேம்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லேம்டா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இசி கொண்டு ஜீரோன்னு வருதுங்க ரைட்டுங்களா ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி வந்து கியூப் ரூட் வேல்யூ இந்த மாதிரிலாம் வச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் சின்ன வயசில் வந்து எயித்து நைன்த்து படிக்கிறப்ப டான் அவுத்தில் போடுவாங்களா அவ்வளோதாங்க இந்த கோயபிசின்னு பாருங்கள் இதோட கோயபிசின் ஒன்று இதோட கோயபிசின் மைனஸ் ஒம்பது இதோட கோயபிசின் டுவெண்ட்டி ஃபோரு இதோட கோயபிசின் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ரைட் அதை எடுத்து எழுதுகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எப்போயுமே ஜீரோ போட்டுக்கிறோம் ஸோ ரெண்டே ஆட் பண்ணி போடணும் ரெண்டே ஆட் பண்ணால் ஒன்று ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வேல்யூ எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா இது வந்து இந்த கார்னர் வேல்யூ ஜீரோ ஆகிற மாதிரி எடுக்கணும் ஆல்மோஸ்ட் ஒன்றுங்கிறது ஒன்று
3 by 3 matrix kurtagla eigen value kandu pidikiradukana shortcut method writing la friends nama matrix adavadu okay innu oru topic irukenga balance adu mattum paathittu overall full revise panniralanga writing la okay adutha topic vandu pathina nama indha idu sum already onu paathirukom oru question la ketirukanga appadina paathukalanga writing la okay reduction of quadratic form into conical form அதாவது குவாட்ரேட்டிக் ஃபார்ம்ங்கிறது எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டில் வருது இல்லைங்களா அது தாங்க மற்றபடி ஒன்றும் கிடையாது அதை வந்து நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் இல்லை மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் இருக்கிறத வந்து எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஃபார்மில் எழுதணுங்க ரைட்டுங்களா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் ஜென்ரலான ஒரு சின்டெக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இப்படி தான் எழுதணும் அப்படின்னா அது தாங்க இந்த ஏ மேட்ரிக்ஸ் நமக்கு வந்து சேவ் பாருங்களா கீழே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் கொடுத்துருக்கேன் சும்மா நானாக எடுத்து தாங்க இது வந்து எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் x1 x3 எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஃபோ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ரைட்டுங்களா இசிக்குவல் டு சம்திங் ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க ரைட் இந்த கொடுத்துருக்க இந்த ஈக்குவேஷனை நான் வந்து என்ன பண்ணுன்னா மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மெட்டில் எழுதணும் ரைட்டுங்களா ஓகே இங்கே என்ன பண்ணும் நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுன்னா கோஎபிசியன்ட் ஆஃப் எஃப் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே கா இது வருது இல்லைங்களா இந்த டயனல் எலமெண்ட்டு இது வந்து கோஎபிசியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர்டு இது வந்து கோஎபிசியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்டு ரைட்டுங்களா ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஆஃப் கோஎபிசியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அதாவது இங்கே எக்ஸ் ஒன் இருக்கும் இங்கேயும் எக்ஸ் ஒன் இருக்கும் ஸோ நம்ம பெருக்கிறப்ப எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர்டு இங்கே எக்ஸ் டூ கொடுத்துருப்போம் இங்கே எக்ஸ் த்ரீன்னு இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ இந்த தேர்ட் ரோவில் இது தான் நான் வந்து சுருக்கமாக எழுதியிருக்கேன் இந்த எக்ஸ் ஒன்றும் எக்ஸ் டூவும் பெருக்கிறப்ப இங்கே வரும் ரைட்டுங்களா உங்களுக்கு அதெல்லாம் வேணாம் எனக்கு குழப்பமாக இருக்குன்னா ஜஸ்ட் இந்த சின்டெக்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க இதில் பெரிய கம்பசூத்திரமெல்லாம் கிடையாது ஆஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அதாவது இந்த கோயபிசிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இதில் பாதி வேல்யூ தான் இங்கே எழுதணும் அதாவது ரெண்டுன்னு எழுதுனா போதும் ரைட்டுங்களா ஓகே இங்கே பாருங்களா இங்கே வந்து கோயபிசிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீ அது ஆஃப் ஆஃப் கோயபிசிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீ அதாவது சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தா மைனஸ் சிக் மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு மைனஸ் த்ரீ ஸோ நமக்கு ரோ வேல்யூ பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று ரெண்டு மைனஸ் மூணு அதாவது பாதி தான் எடுத்துகிட்ருக்கோம் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க அடுத்து வேறு என்ன இருக்குது பாருங்களா செகண்ட் டேமில் இதே தான் ஆஃப் ஆஃப் கோயபிசி நம்ம எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூனா எவ்வளோ வரும் ரெண்டுன்னு வரும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் நான் கொடுக்கவே இல்லை ஸோ ஜீரோ அதே எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீயோட ஆஃப் ஆஃப் வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்கு டென்னு ஓகே இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ இந்த வேல்யூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீயாக இருந்தால் டென்னு ஸோ எக்ஸ் த்ரீ கொடுக்கல ஜீரோ ரைட்டுங்களா நமக்கு இந்த ஃபார்ம் வந்து என்ன என்ன வரும் ஒன்று ரெண்டு மைனஸ் மூணு ஒன் இந்த வேல்யூ என்ன கொடுத்தோம் ரெண்டு ரெண்டு ஜீரோ டென்னு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் மூணு டென்னு ஜீரோ ரைட்டுங்களா ஜஸ்ட் எப்படி வந்து ஈக்குவேஷனில் இருக்கிறத மேட்ரிக்ஸாகவும் மேட்ரிக்ஸில் இருக்கிறத ஈக்குவேஷனாகவும் எழுதணும் எழுதுகிற போ எழுத போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சிஸ்டமுங்க ரைட்டு ஓகே நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிக்கிறப்ப ஒரு டுவெல் மார்க்ஸ் அந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஜஸ்ட் இந்த ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்காங்க இது இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது பட் இதில் வந்து ரெண்டு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்னேச்சர்னு ஒரு வேர்டும் அதாவது அப்படின்னு ஒரு டேமும் அதே மாதிரி இண்டக்ஷன் ஒரு டேமும் யூஸ் பண்ணுவோம் அது மட்டும் தாங்க இம்பார்ட்டண்ட்டானது ஓகேங்களா ஓகே நம்ம இது நாலு அஞ்சு ஸ்டெப் இருக்குதுங்க பார்த்துடலாங்களா என்னென்னு ரைட் த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் கிவன் குவாட்ரேட்டிக் ஃபார்ம் அதாவது எக்ஸ் ஒய் ஜட்டை வந்து மேட்ரிக்ஸாக எழுதியிருக்கிறோம் அப்புறம் ஃபைண்ட் ஐகன் வேல்யூ ஸோ நம்ம ஐகன் வேல்யூ அது கண்டுபிடிக்கணும் எப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்போ தான் ஷார்ட் கட் மெத்தட் பார்த்துட்டு வந்தோம் ஓகே இந்த ஐகன் வேல்யூக்கு வச்சு ஐகன் விக்டார் இந்த ஒரு ஐகன் வேல்யூக்கு மூணு ஐகன் விக்டார் வேல்யூ வரும் ரைட்டுங்களா ஓகே அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒம்பது வேல்யூ வரும் மொத்தமாக அந்த ஐகன் விக்டார் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஃபைண்டு நார்மலைஸ்டு விக்டார் சாரி நார்மலைஸ்டு மேட்ரிக்ஸ் என் அது என்னங்க நார்மலைஸ்டு மேட்ரிக்ஸ் இங்கே பாருங்களா நம்ம வந்து சே ஐகன் விக்டார் வே வேல்யூ அதாவது ஐகன் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி இல்லைங்களா அந்த ஐகன் வேல்யூ ஐகன் விக்டார் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது போட்டோம்னா சே ஏதோ ஒரு வேல்யூ வருதுன்னு சொல்லலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது இந்த மாதிரி ஒரு ஒம்பது வேல்யூ
ரைட் நார்மலைஸ்டு மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் அப்புறம் ஃபைண்டு என் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ இந்த வேல்யூ எழுதணும் இல்லைங்களா இது வந்து ரோவாக இருக்கிறத காலமாகவும் காலமாக இருக்கிறது ரோவாகவும் எழுத போகிறோம் அவ்வளோதான் அதாவது இந்த ரோவை எடுத்து இந்த காலத்தை எடுத்து ஃபஸ்ட் ரோவையும் இந்த காலத்தை எடுத்து செகண்ட் ரோவையும் இந்த காலத்தை எடுத்து தேர்ட் ரோவையும் எழுத போகிறாங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை ரைட்டு என்டி கண்டுபிடிச்சோம் அப்புறம் வந்து ஃபைண்டு டி இஸ் ஈக்குவல் டு என் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஏ என் ரைட்டுங்களா இந்த மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லைங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அல்மோஸ்ட் இந்த மேட்ரிக்ஸோட டைகனலும் நம்ம இனிஷியல் டைகனல் வேல்யூ இங்கே வந்து ஐகன் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லைங்களா அல்மோஸ்ட் ரெண்டும் ஈக்குவலாக தாங்க இருக்கும் ஆனால் பொசிஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் சே நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று வந்துருக்குங்களா இங்கே வந்து இந்த டி கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லைங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு இப்படி கூட வரலாம் ஆனால் வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா அல்மோஸ்ட் ரெண்டு சேம் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஓகே இது சின்டெக்ஸ் முடிஞ்சதுங்க நமக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டெக்ஸ் சொல்லின்னு கொடுப்பாங்க நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸை கொடுத்துருவாங்க ரைட்டுங்களா ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இதோட ஐகன் வேல்யூவும் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க சே நாலு ரெண்டு மைனஸ் மூணு ரைட்டுங்களா அந்த மாதிரி மூணு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க இதோட இண்டெக்ஸ் மட்டும் நம்ம கேட்பாங்க என்ன இண்டெக்ஸ்னா புதுசாக இருக்குது நம்ம அதெல்லாம் படிக்கலையே அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் ஜஸ்ட் இண்டெக்ஸுங்கிறது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ஐகான் வேல்யூஸ் ரைட்டுங்களா எத்தனை பாசிட்டிவ் ஐகான் வேல்யூ இருக்குது நாட்டு நமக்கு வந்து சம்முன்னு கொடுக்கலீங்க எத்தனை நம்பர் அதாவது இதுதான் நம்ம கொடுத்துருக்க ஐகன் வேல்யூ இதில் வந்து வந்து ரெண்டு வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ் ஐகான் சாரி பாசிட்டிவாக இருக்குது ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கொடுத்துருக்கிற வேல்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் இண்டெக்ஸ் வந்து ரெண்டு ரைட்டுங்களா நான் மைனஸ் பண்ணி போடல ப்ளஸ் பண்ணி போடல எத்தனை நம்பர் நாட்டு சம் ரைட்டுங்களா நான் ஏன் கேட்டால் சம் ஆஃப் சம் ஆஃப் நிறைய படிச்சுருக்கோம் மேட்ரிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து திடீர்னு நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூலாம் கூட்டி போட்டுக்கூடாது நம்ம எக்ஸாமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் கொடுத்து வச்சுருப்பானுங்க பாசிட்டிவ் இதே ரெண்டையும் கூட்டி கொடுத்துருப்பானுங்க இதே மூணையும் வந்து கூட்டி ஒரு ஆன்சராக கொடுத்துருப்பானுங்க நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக அதெல்லாம் ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்த டேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்னேச்சர் அப்படிங்கிறாங்க சிக்னேச்சர்னால் நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ஐகன் வேல்யூஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் ஐகன் வேல்யூஸ் ரைட்டுங்களா நம்ம நான் போன சமையல் என்ன அதாவது இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் நாலு ரெண்டு மைனஸ் மூணு சொன்னாங்களா ஸோ ரெண்டு பாசிட்டிவ் வேல்யூ இருக்குது ரெண்டு மைனஸ் ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்குது ஒன்று ஸோ இதோட சிக்னேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரைட்டுங்களா ஓகேங்க இது நமக்கு இந்த ஃபார்ம் இந்த குவாட்ரேட்டிவ் ஃபார்மை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் முக்கியமானது ஜஸ்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா புரிகிறதுக்காக எழுதியிருக்கேன் அந்த அளவு ஒரி பண்ணி கேட்குங்க ரைட்டுங்களா இண்டெக்ஸ்னால் நல்லா பார்த்துக்கோங்க சிக்னேச்சர்னால் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத யூனிட்டோட எல்லா டாப்பிக்கும் வந்து ஓரளவு டீட்டெயிலாக பேசிக் அந்த அது ரிலேட்டடாக பார்த்துரு பார்த்துட்டோம் அதேமாதிரி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து கொஸ்டின் ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட்டில் தியரி ரிலேட்டடாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் அதாவது ஸ்கியூ மேட்ரிக்ஸ் அப்புறம் ஹெர்மெட்டிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் நமக்கு பேர் ஊர்கெல்லாம் தெரியாத மாதிரி கேட்குறாங்களா அந்த மாதிரி வர மேட்ரிக்ஸ் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உப்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்குங்க யூபிகேஏஆர்எஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்ரேஷன் அஸ் வெல் அஸ் கேட் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு ஃபேமஸான புக்கு நியூ டெல்லியில் பப்ளிஷர்ஸ் ஸோ அதோட ஒரு பத்து கொஸ்டின் வந்து கலெக்டிவாக அடுத்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் ஏ கிரேட் டைம் ஐ ஹேட்